Segundo a polícia, este carro foi flagrado por câmera de segurança, carregando os bandidos que roubaram a agência do Banco de Tuntum. Agora, através do carro, foi possível chegar ao Marcos Alexandre, em Capizal do Norte. E a polícia acredita que Marcos possa ter envolvimento direto com o roubo ao banco. De posse de Marcos Alexandre, que alega ser crediarista, nós temos vários comprovantes de depósito bancário. Curiosamente, 15 mil reais depositado após o assalto do Banco de Tuntum na sua conta em envelopes de dinheiro. Observa-se também que nós temos vários envelopes de dinheiro do Banco do Brasil utilizado por ele. E prontamente nós acreditamos ter tido êxito em mais um passo contra a criminalidade. Com tantos indícios assim, a polícia acredita ter prendido o primeiro participante ao roubo do Banco do Brasil de Tuntum. Não há nenhuma dúvida que o carro utilizado no assalto foi o veículo que estava com Marcos. Mas quero ressaltar que quanto à acusação da participação dele ou não, isso será feito após a investigação da, da Delegacia Regional de Presidente Dutra. Marcos Alexandre nega tudo e diz que está sendo vítima de perseguição e dá a sua versão para a fonte do dinheiro encontrado com ele. Eu vinha ia para casa e ele me abordaram na estrada aí, dizendo que eu assaltei banco. Aí vamos ver, né? Se eu assaltei banco, o meu carro foi utilizado, eu quero que eles provem isso daí, né? Eles falam também de uma quantia que foi encontrado contigo, e aí? É, esse dinheiro aí eu tenho como provar, que eu sou aposentado e recebi agora há pouco tempo, quatro mil e pouco reais. Marcos Alexandre agora está recolhido ao xadrez público em Presidente Dutra e à disposição da Justiça.